everyone, it's me, Cher Chops, and welcome to my YouTube channel. If you are not yet subscribed to my YouTube channel, please subscribe and click the notification bell so that you will always be notified every time I upload a video on my YouTube channel. So before I start with my video, a shout out with the following subscribers. So I have a list of subscribers. Ayan. So, kung gusto nyo din magpa-shout out, mag-comment na lang kayo dito sa aking video. Okay. So, shout out to you, MJF Motoblog. Yan. So, ang asawa niya is ko teacher ko. Then, si Mariglo G. Cadex. Shout out. Shout out to DV Mercado. Yan. Shout out to Rayma TV. Yan. Shout out to Lean TV. Yan. Shout out to Krisha TV Official. And then, last is, shout out to Ma'am Kati Nurse. So, so yun guys, tapos na tayo ng ating shout out. So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano nyo ibabalik at i-refund yung mga damage na nabili nyo sa Shopee. So, madali lang kapag hindi Shopee Mall. So, itong na-experience ko, isi-share ko sa inyo yung ginawa ko para maibalik ko yung product from Shopee Mall to warehouse. So, paano ko nga ba binalik yun? What are the process? So, kung tutusin kasi guys, madali lang naman mag-refund and return sa Shopee. Pero, iba kasi kapag Shopee Mall product. So, iba yung process kapag nasa um, Shopee Mall. So, yun ang ituturo ko sa inyo guys para malaman nyo din na hindi ganun kadali mag-return and refund sa Shopee Mall products. So, without further ado, let's get started with my video. So, ayan guys. So, ito yung product na binili ko sa Shopee Mall. So, very disappointed ako. Pero, imbis na magalit ako ng sobra, inunawa ko na lang. Kasi hindi naman natin alam kung saan ba siya nasira on the way ba na pagpadala or galing sa kanila na talaga si Rana. So, hindi natin alam. So, ito yung product. So, ito yung talagang ginagawa ko lagi. Every time na mag-order ako sa Shopee, gusto ko naka-video siya. Lalong-lalo na kung ang product is mga ganito. Yan. So, ayan. As you can see, guys, first time ko siyang buksan. Tsaka, pinupusuan ko pa talaga. Kasi, gusto-gusto ko talaga yung power bank. Kasi, ngayon nga, syempre, madalas yung nawawalan tayo ng kuryente. So, ayan. Ang ganda niya. Promise. So, ito talaga yung gusto ko mabili. Kasi nga, um, alam kong legit to. Kasi, yung sa friend ko nga, cottage ko. Ganito yung power bank niya. But, upon opening it, nakita ko na nakalobo or bloated na yung power bank. Okay, so dahil damage yung product na na-order ko sa Shopee Mall, so nag-ask ako for return and refund. So, take note guys, wag na wag nyong i-click yung order received para ma-return at refund pa ninyo ang inyong mga product which is mga sira or Um, not functioning. So, first step is go to me, then tap the to ship or to receive button under the port. So, ayun. Kapag napili nyo na yung item na i-return nyo, makikita nyo dyan sa baba yung return refund or order received. So, wag na wag nyo i-click yung order received. So, kailangan nyo i-click yung return or refund. So, iyan yung makikita nyo yung Uh, fill up nyo para ma-return ninyo ang inyong product to Shopee Warehouse. So, ayan. So, follow nyo lang yung dapat gawin dyan. So, kailangan nyo uh, maglagay ng proof na talagang damage yung item. Ayan. So, nag-picture ako ng power bank. So, kailangan guys, ang piliin nyo yung picture na talagang nagpapakita na ang product na nabili nyo is damage. So, after that, maglalagay din kayo ng description ng product. Kung ano yung naging itsura or ano yung naging um, diferensya. Ganun. 
after nyo maglagay guys nitong uh, description um, kailangan ilagay nyo rin yung email ad ninyo para makita nyo yung date or machat kayo or ma message kayo kung ano yung update ng inyong return na product so after that kailangan nyo i-click itong uh, shipping option so dito Um, tatanungin kayo ni Shopee kung paano nyo ibabalik yung product. So, meron dyan self-arrange. So, take note guys, kapag mall product yung mabibili nyo, ang gagamitin nyo lang na option is self-arrange. So, ano yung self-arrange? So, kayo yung magbabalik ng product at kayo din magbabayad ng shipping fee. So, ba diba, nakaka nakakasad pero yan talaga yung regulation or yun kailangan sundin ng isang buyer. So, yun. Submit. Okay, so, once na na-submit nyo na guys yung inyong application for return and refund, ilalabas dito yung details kung saan nyo dapat ipadala or i-return yung product. So, ayan. Return address. Kailangan, i-copy nyo yan. So, dapat yan talaga yung um, pinaka-copy ng address. By the way, guys, walang notification na dumating sa akin ng sinabmit ko to. Kaya, wala ako na i-print na dapat kong dalhin sa GNT. So, sa GNT, ako nagpadala or nag-return itong product na to. So, according naman din sa natanungan kong agent ng Shopee, pwede ko naman daw itong ipadala kahit walang printed na return refund. Kailangan lang na doon mismo sa return address ko ipadala. And also, kailangan na may resibo ako na galing sa GNT Express. So, yan yung process. So, dito na guys, ito na yung pagpunta ko sa GNT Express. So, bawal kasi mag-video, kaya yun lang ang na-video ko yung product na isa sa uli. So, make sure guys na na-ship nyo siya within 5 days. So, ayan, nag-message na sa akin ng Shopee na na-check na nila yung aking return and then their decision is approved. So, na-approvehan yung pag- Uh, balik ko ng power bank kasi sira talaga siya then after that, ayan na-return na yung money na binayad ko guys, para maibalik din sa inyo yung shipping na binayad nyo is kailangan nyo i-click tong link na to para i-submit yung needed information and then proof kung magkano yung binayad nyo shipping, so that's it Maghihintay na lang kayo ng 6 to 7 days para ma-credit yung pera sa inyo. Then, para mas madali guys yung pag-credit ng uh, refund nyo and then the SF, kailangan active yung Shopee Pay nyo. That's all guys! So, ganun lang po yung pagbabalik ng Shopee Mall product. So, kailangan nyo lang sundin yung process. And take note guys, wag na wag na wag na wag nyong pipindutin yung ordered received hanggat hindi nyo pa na-check yung inyong mga product para ma-return nyo pa yung product in case na may damage. So, ganun lang guys. Um, kung nakatulong tong video to, please click the like button there. And also, um, subscribe na din kayo kung hindi pa kayo subscriber and click the notification bell. So, thank you guys. God bless. Thanks for watching.